അതായത് പ്രശാന്ത് എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ടേം കീ പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പം പോയിട്ട് വരുമ്പം കീ കൊടുക്കും നിങ്ങൾ തുറന്ന് കയറും ഒരു വാവ് എഫക്റ്റ് വരും എന്ന് ഞാൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പ്രശാന്തിന് മെസ്സേജ് അയച്ച പ്രശാന്ത് വാവ് എഫക്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് അന്നാണ് അന്ന് ഞാൻ വന്ന ഞാൻ വന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നും പ്രശാന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടിരിക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നു പ്രശാന്ത് ഓൾറെഡി വാവ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയാനെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റും അതായത് ഈ ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ്റെയും ഒരു വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തു അതിനകത്ത് നമ്മുടെ കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പം നമ്മളിത് അത്ര മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ആ മനസ്സിലായത് ആ കളറിലാണ് ഫ്രണ്ട് റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതിനകത്തെ വാൾ പേപ്പർ വരെ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് അതൊരു ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് അത് നമ്മളെ ആ ഓരോ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നമ്മളെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എങ്ങനെ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഓരോ റൂമിലെയും കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി അവരെ കുറേ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഡി ബിക്സിനെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പോസിറ്റീവ് എനർജി വാസ്തു എന്തുവാണ് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പുറത്തോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടവും ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഒരുപാട് വീട് കണ്ടുള്ള എല്ലായിടവും ഇൻ്റർലോക്ക് ഇടും ഇൻ്റർലോക്ക് ഇട്ടതിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഹീറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് നാച്ചുറലായിട്ട് മറ്റേ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഫുൾ ഗ്രീനറി മരങ്ങളും ഇതൊക്കെ പിടിച്ചു വരുത്തുക എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിലാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നാച്ചുറൽ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഭയങ്കര നല്ല ഇതാണ് ഒരു എന്തോ പറയുന്ന ഒരു പഴയ വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള പണ്ടത്തെ തണുപ്പും ആ ഒരു ഫീലിങ്സും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് അതാണ് ഡിസൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരും ഒരു പത്ത് ടൈം ചേഞ്ച് വരും ഇതിപ്പം വൺ ഓർ ടു ടൈംസ് അത്രേ അത് അതിൽ കൂടി ഇല്ല ചേഞ്ചസ് ഇല്ല അത് വളരെ മൈനസ് ചേഞ്ചസ് ആണ് പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് വരുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫേസ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിസൈൻ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇവരിങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആരെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആരെ വിളിക്കണമെന്നറിയാം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് തരും പിന്നീട് നമ്മളൊന്നും അറിയത്തില്ല നമ്മൾ വിളിച്ചു വയ്ക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞൊരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് ജൂണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇനിഷ്യൽ ഫേസിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫേസിൽ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ സൂപ്പർവൈസർ ജയൻ ജയനും ജയൻ്റെ ടീമും അത് എനിക്കെങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്ക് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് പോയി രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിക്കൂടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിരുന്നു എന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ടീം തന്നെ വരും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ ജൂണിൽ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് പോയി ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബിൽഡപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോൾ ബിനോജ് ഇൻവോൾവ് ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ അഡീഷണൽ സ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കോമ്പൗണ്ട് വാളും കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ വർക്ക് അഡീഷണൽ സ്കോപ്പ് അന്ന് ഒറിജിനൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ അടുത്ത ഫേസിൽ പോയപ്പോൾ കിരൺ ഇൻറ്റീരിയർ വർക്കും അടുത്ത ആളെ പരിചയപ്പെട്ടു ഓരോ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യമേ രേഷ്മ ജയൻ കിരൺ പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഓരോ ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത് ഇവരെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ആ സ്ട്രക്ചേർഡ് അപ്രോച്ചാണ് നമ്മുടെ ഈസി ഗോയിങ് ആയിട്ട് തോന്നി ത്രീ ഡി ബിസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതായത് ഒരാളെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ഓക്കെ സാർ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാം ഞാൻ മറ്റേയാളുടെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനല്ല യു ഹാവ് ദ റൈറ്റ് കോൺടാക്ട് പേഴ്സൺ ടു ഹോം ടു കോൾ യു ഡോ നീറ്റ് കോൾ പ്രശാന്ത് ഓൾവേസ് ഐ എം ട്രാവലിംഗ് ഓൾസോ ഷി യൂസ് ടു കോൾ കിരൺ അൻ ടെൽ ഐ നോ മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഓൾ ഇന്ന എന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം പറയുന്ന വൈഫ് അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അതായത് ഒരു എനിക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പ
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതൊരു പോസിറ്റീവാണ് അത് റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് എൻ ആർ ഐ സംബന്ധിച്ചോളം നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ഒരു ട്രസ്റ്റാണ് അതായത് നാട്ടിൽ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഡി ബിക്സിനെ പോലെ ഒരു കമ്പനി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പം ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ ടെൻ കീ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാം അപ്പം നമ്മൾ നാട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് കീ തരുവ വർക്ക് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇറ്റ്സ് ഓൾ പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡാൻ സോ വി നീഡ് ദ ട്രസ്റ്റ് സോ ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു നോ യു നീഡ് ടു ഹാവ് കമ്പനി ലൈക്ക് ത്രീ ഡി ബിക്സ് ഓർ ഐ റെക്കമെൻഡ് ത്രീ ഡി ബിക്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ Uh, to go for the you know house work or any construction honestly the last one and a half years been a challenge for all, for all of us actually but the execution was fantastic and we are uh, extremely happy and our family member is happy and you know everyone who visited all the family all are happy